విశాఖ నర్సీపట్నం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్ గా పనిచేస్తున్న సుధాకర్ ను మానసిక రోగిగా తయారు చేసిన అధికారులను వెంటనే శిక్షించి సిబిఐ విచారణ జరిపించాలని మాల మహానాడు తూర్పు గోదావరి జిల్లా అధ్యక్షుడు గునిపే భరత్ కోరారు ఈ సందర్భంగా గోకవరం మండలంలో మాల మహానాడు జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు గునిపే భరత్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ అధికారులు చేసిన తప్పులను కప్పిపుచ్చుకునేందుకు న్యాయస్థానాలను కూడా తప్పుదోవ పట్టించారని భరత్ ఆరోపించారు సుధాకర్ డాక్టర్ అని కూడా చూడకుండా రోగులను బాగు చేసే ఆయనను మానసిక రోగిగా మార్చారని కారణం ఆయన దళితుడనే ఉద్దేశంతో ఇలా చేశారని చెప్పారు అలాగే ఎంఆర్పిఎస్ జేబీ సంఘం తరఫు నుంచి మరి అత్యవసరంగా ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది విషయం ఏంటంటే మరి ఈ నెల పదహారవ తారీఖుని విశాఖపట్నం జిల్లాలో నర్సీపట్నం డాక్టర్ గారి అయినటువంటి డాక్టర్ సుధాకర్ గారి మీద అమానుషంగా దాడి చేసి ఆయన మీద లేనిపోని ముప్పుడు కేసులు పెట్టి ఆయన ఒక పిచ్చుడు కింద చిత్రీకరించడం జరిగింది ఈ విషయం ఆంధ్ర ప్రజలు అందరికీ విధితమే అయితే దీని మీద దళిత సంఘాల తరఫుని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కడికక్కడే పోరాటాలు చేయడం జరిగింది అందులో భాగంగా గత నాలుగు రోజుల క్రితం ఇక్కడ ఇదే స్థావరంలో మరి దళిత సంఘాల తరఫున మేము కూడా నిరసన తెలియడం తెలియజేయడం జరిగింది కనుక ఈరోజు చాలా సంతోషించే విషయం ఎందుకంటే మరి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దళితులపై చేస్తున్నటువంటి దాడులు చేస్తున్నటువంటి అమానుషాలని అడిగే నాదులు లేరని చెప్పేసి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళ ఇష్టాసారంగా పరిపాలన చేసే భాగంలోనే సుధాకర్ గారు ఏమీ చేయకపోయినా ఒక డాక్టర్ని గౌరవించడం మానేసి ఎంతోమంది ప్రాణాలు కాపాడినటువంటి డాక్టర్ని మరి అంత అంత అమానుషంగా కొట్టినందుకు ఎంతమంది మొర మొరపెట్టుకున్నా సరే మాట వినకుండా మూర్ఖత్వంగా మరి ఆయన అలా హింస పెట్టడం జరిగింది కనుక దీని మీద కోర్టు గేయడం జరిగింది నిన్న హైకోర్టు ఈ విషయం మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చీవాట్లు పెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే అక్కడ రాష్ట్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పోలీసు వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి డాక్టర్స్ ఈ విషయం మీద తప్పుడు నివేదిక కోర్టుకు సమర్పించడం జరిగింది మరి ఎందుకంటే డాక్టర్ గారిని ఆ రోజు వాళ్ళు ఇష్టసారంగా కొట్టడం వల్ల వారు ఆరు దెబ్బలు ఉన్నాయి కానీ ఈ పోలీసు వారు ఒకే దెబ్బ కొట్టారు అని చెప్పి అన్నారు మరి అది చట్టరించే నేరం మరి ప్రభుత్వమే తప్పుదారి పెట్టింది దీని మీద నిన్న హైకోర్టు ఎవరైతే డాక్టర్ గారిని విసి పెట్టారో వాళ్ళు ఏ రకమైన ఇబ్బందులు గురి చేశారో ఆ అధికారులని డాక్టర్ మీద కేసు పెట్టమని చెప్పేసి అని పోలీసు వారి మీద కేసు పెట్టమని చెప్పేసి హైకోర్టు మరి చెప్పడం హర్షించదగ్గ విషయం అందులో మరి దాన్ని ప్రత్యేకించి సిబిఐకి అప్పు చెప్పడం అని అన్నది అందరూ కూడా హర్షించదగ్గ విషయం అని చెప్పేసి అందులో భాగంగా ఈరోజు దళిత సంఘాల తరఫున అంబేద్కర్కి కాలాభిషేకం చేయవలసి వచ్చింది కారణం ఏంటంటే ఏ రా ఎవరైతే అంబేద్కర్ మరి భారత రాజ్యాంగాన్ని రచించారో ఆ రాజ్యాంగాన్ని కూడా ఉల్లంఘించేసి వీళ్ళు ఇష్టాసారంగా చేయడం జరుగుతుంది మరి అదే రాజ్యాంగం ఈరోజు మరి దళితుల హక్కులను కాపాడుందని చెప్పేసి చెప్పుకోవడానికి మేము దళితులుగా చాలా గర్విస్తున్నాం కానీ ఈ ప్రభుత్వం అయితే మాత్రం మరి తన ఇష్టానుసారంగా మరి నిన్న అయితే హైకోర్టు లైన్లో మూడు మొట్టుగాయలు అయితే గతంలో కూడా ఎలా చీవట్లు పెడుతున్నా సరే ఈ ప్రభుత్వానికి ఏ రకమైన బుద్ధి కూడా ఉండడం లేదు కారణం ఏంటంటే మరి ఏబి వెంకటేశ్వర రావు గారు ఒక సీనియర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఆయన మీద లేనిపోనే ఏదో యుద్ధానికి సంబంధించిన విషయాలు దేనికి సంబంధించిన మెటీరియల్ విషయాల్లో మోసం చేసేసి ఆయన దాంట్లో ఏదో లంచాలు తీసుకున్నట్టుగా మరి తప్పుడు కేసులు పెట్టేసి ఆయనకి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా జీతాలు ఇవ్వడం మానేశారు